আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ মাই টিভি সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি ফারহানা ইয়াসমিন আর শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি সংবাদ শিরোনাম যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি আরো গতিশীল করতে চায় সরকার বললেন প্রধানমন্ত্রী 25 জেলা 100 টি সেতু উদ্বোধন রংপুর সিটি নির্বাচন 27 ডিসেম্বর ভোট হবে ইভিএম এ সকল কেন্দ্রে থাকবে সিসি ক্যামেরা পূর্ণাঙ্গ তফসিল ঘোষণা দের হাজার সামরিক কর্মকর্তাকে হত্যা ও গুম করা জিয়া রহমানের মরণোত্তর বিচার দাবি স্বজনদের মুক্তিযোদ্ধা হত্যাকারীদেরও বিচার হবে বলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মানহানি দুই মামলায় বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার জামিনের মেয়াদ বাড়ানোর হাইকোর্ট মুক্ত করার সংগ্রাম চলছে বলে মির্জা ফখরুল ইমো অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে ছয় প্রতারক গ্রেফতার চক্রের মূল হোতাদের গ্রেফতারে মাঠে পুলিশ শুনছিলেন শিরোনাম সংবাদে এছাড়াও থাকছে সোমবারে মাই টিভির নিয়মিত আয়োজন উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ দর্শক এবার বিস্তারিত আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আছে বলেই দেশের মানুষের আর্থ সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর দেশে আর কখনো মঙ্গা হয়নি সকালে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দেশের পঁচিশ জেলায় একশোটি সেতু উদ্বোধনকালে তিনি এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী বলেন যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি আরও গতিশীল করতে কাজ করছে সরকার আতিকুর রহমান তিতাসের রিপোর্ট গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি দেশের পঁচিশ জেলায় যুক্ত হন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একই সঙ্গে এসব জেলায় নবনির্মিত একশোটি সেতু উদ্বোধন করেন তিনি এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন একসঙ্গে শত সেতু উদ্বোধন দেশের জন্য এক অনন্য ঘটনা যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি আরও বেগবান হবে বলেও আশা প্রকাশ করেন তিনি বিভিন্ন সড়কে এক লাখ তেরো হাজার তিনশো তিন মিটার সেতু পুনর্নির্মাণ একুশ হাজার দুইশো সাতষট্টিটি মিটার কালভার্ট নির্মাণ বা পুনর্নির্মাণ আমরা করেছি আর তাছাড়া বহু সড়কগুলি আজকে আমরা মহাসড়কে রূপান্তর করে দিচ্ছি যাতে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও উন্নত হয় ও চার লেন বা ছয় লেন করে করে আমরা সেতু করে দিচ্ছি কারণ আমরা চাই যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও উন্নতি হোক মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণে নানা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে জানিয়ে সরকার প্রধান বলেন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর দেশে কখনো মঙ্গা হয়নি আমরা ইতিমধ্যেই দেশে মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নতি যথেষ্ট ঘটাতে পেরেছি কারণ মাথা পিছু আয় যেটা দুই হাজার আটশো চব্বিশ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে করোনার সময়ও আমাদের এটা ধরে রাখতে আমরা সক্ষম হয়েছি কাজে আমাদের দেশের মানুষ আর্থিকভাবে আরও উন্নত হোক যার ফলে আমাদের এখন প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে শুধু আমাদের না সারা বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছে সমস্ত জিনিসের মূল্য বেড়ে যাওয়াতে অর্থনৈতিক গতিশীলতা কিছুটা স্লত হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বাস্তবায়নে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সুন্দরভাবে ব্যবহার করা এটা আপনাদের দায়িত্ব নিরাপত্তা দেওয়া আপনাদের নিজ নিজ দায়িত্ব আতিকুর রহমান তিতাস মাই টিভি এবার উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হল টঙ্গি থেকে হাউস বিল্ডিং পর্যন্ত বিআরটি প্রকল্পের ফ্লাইওভারে দুটি লেন ফ্লাইওভারটি খুলে দেওয়ার ফলে গাজীপুরবাসী দীর্ঘদিনের ভোগান্তি অনেকাংশে লাঘব হবে বলে আসে স্থানীয় বাসিন্দাদের ট্রাফিক ব্যবস্থার অনেকটা উন্নত হবে বলে মনে করছে ট্রাফিক বিভাগ প্রকল্প পরিচালকের আশা দুই সালেই পুরো বিআরটি প্রকল্প উন্মুক্ত করা হবে রাকিব হাসানের রিপোর্ট যানজট নিরসনে বিমানবন্দর থেকে গাজীপুর পর্যন্ত বিশ দশমিক পাঁচ কিলোমিটার এলাকায় গড়ে তোলা হচ্ছে একটি উন্নতমানের আধুনিক বাসভিত্তিক ট্রানজিট ব্যবস্থা 
বাস র্যাপিড ট্রানজিট বা বিআরটি প্রকল্পে বিশ দশমিক পাঁচ কিলোমিটার সড়কের মধ্যে উত্তরা থেকে টঙ্গীর চেরাকালি পর্যন্ত সাড়ে চার কিলোমিটার এলিভেটেড এবং বাকি ষোলো কিলোমিটার থাকবে সমতলে অযান্ত্রিক এবং যন্ত্রচালিত যানবাহনগুলোর জন্য থাকছে পৃথক সড়ক থাকবে একশো তেরোটি সংযোগ সড়কও ঢাকা বিআরটি প্রকল্পে এয়ারপোর্ট টার্মিনাল থেকে গাজীপুর টার্মিনাল পর্যন্ত নিয়মিত এবং দ্রুতগামী বাসের জন্য পঁচিশটি স্টেশন নির্মাণ করা হচ্ছে যাত্রীগণ গড়ে সাতশো পঞ্চাশ মিটারের মধ্যেই এক একটি স্টেশন পাবেন এবং আরামদায়ক ও নিরাপদ ফুট ওভার ব্রিজ দিয়ে স্টেশনে যেতে পারবেন দক্ষ ট্রাফিক প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যস্ত জংশনগুলোতে নির্মাণ করা হচ্ছে ছয়টি ফ্লাইওভার এরই মধ্যে টঙ্গি থেকে হাউস বিল্ডিং পর্যন্ত ফ্লাইওভারের দুটি ল্যান্ড খুলে দেয়া হয়েছে সর্বসাধারণের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থাটা একটু কষ্ট করতেছিল এটা থেকে আমরা লাগব হবো আমাদের একটা অনেক অনেকটা উপকৃত হবে খুলে দেওয়ার কারণে আমরা টঙ্গিবাসী খুব সহজেই আমরা এই লেনের মাধ্যমে আমরা রাজধানীতে প্রবেশ করতে পারবো গাজীপুর বাসী অত্যন্ত আনন্দিত এরই মধ্যে ল্যান্ড খুলে দেওয়ার সুফল ভোগ করছেন গাজীপুর বাসী দীর্ঘদিনের একটা যানজট হতো সেটা থেকে মানুষ আসলে মুক্ত পাইছে সরকারকে অনেক ধন্যবাদ যে উনি আমাদেরকে এত সুন্দর একটা সুযোগ করে দিয়েছে জনগণের জন্য ভালো হয়েছে গাড়ি চালানোর জন্য ভালো হয়েছে সবার জন্য ভালো হয়েছে ফ্লাইওভারটি চালুর ফলে ঢাকা ময়মসিংহ রোডের ট্রাফিক ব্যবস্থার অনেকটা উন্নতি হবে বলে আশা প্রকাশ করছেন গাজীপুর ট্রাফিক বিভাগের উপ পুলিশ কমিশনার আলমগীর হোসেন লেন দুটি খুলে দেওয়ার কারণে গাজীপুর বাসীর দীর্ঘদিনের ভোগান্তি অনেকটাই কমে আসবে বলে মনে করছেন প্রকল্প পরিচালক গাজীপুর বাসীর যে একটা দীর্ঘদিনের দুর্ভোগ রংপুর সিটি কর্পোরেশন সহ পাঁচটি পৌরসভা নির্বাচনে পূর্ণাঙ্গ তফসিল ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন তফসিল অনুযায়ী রংপুর সিটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামী সাতাশ ডিসেম্বর ভোট হবে ইভিএমে সকল কেন্দ্রে থাকবে সিসি ক্যামেরা দুপুরে নির্বাচন কমিশন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও কমিশনারদের বৈঠক শেষে এই তফসিল ঘোষণা করা হয় নির্বাচন কমিশন সচিব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম তফসিলের বিস্তারিত তুলে ধরেন সর্বশেষ দুই সালে একুশে ডিসেম্বর এই সিটিতে নির্বাচন হয়েছিল সে সময় নির্বাচিতদের মেয়াদ শেষ হবে দুই সালের আঠারো ফেব্রুয়ারি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন আইন অনুযায়ী কোনো সিটির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে একশো দিনের মধ্যে ভোট গ্রহণ করতে হয় ভোট গ্রহণের তারিখ সাতাইশ ডিসেম্বর দুই হাজার বাইশ বারোই পৌষ চোদ্দোশো উনত্রিশ রোজ মঙ্গলবার এবং প্রতিদিন ভোট সকাল আটটা তিরিশ থেকে বিকেল চারটা তিরিশ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে দর্শক এ মুহূর্তে নির্বাচন কমিশনে আছেন আমাদের সহকর্মী আবু সাঈদ অপু যুক্ত হচ্ছি তার সাথে অপু রংপুর সিটি নির্বাচনের তফসিল বিষয়ে আর কি তথ্য আছে আপনার কাছে ধন্যবাদ ফারান আপনাকে আসলে কিছুক্ষণ আগে কিন্তু আপনি দর্শকের উদ্দেশ্যে জানাচ্ছিলেন যে রংপুর সিটি কর্পোরেশন সহ পাঁচটি পৌরসভা নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে নির্বাচন সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাচন কমিশন সচিব জাহাঙ্গীর আলম এবং তিনি আসলে জানিয়েছেন এই নির্বাচনটি আসলে কীভাবে হবে এবং মনোনয়নপত্র দাখিল কবে হবে সেটিও কিন্তু ইতিমধ্যে জেনে গেছেন তবে নির্বাচন কমিশনের কাছে আমাদের প্রশ্ন ছিল যে আপনার যে পূর্ণাঙ্গ যে তালিকাটি ঘোষণা করেছেন এবং পূর্ণাঙ্গ তফসিল দিয়ে ঘোষণা করেছেন সেই তফসিলের ক্ষেত্রে আসলে ইউনিয়ন পর্যায়ে ইভিএম পদ্ধতির ব্যবহার সহ এবং অন্য অন্য প্রসঙ্গে যে সিসি ক্যামেরা স্থাপনের বিষয়টি কীভাবে দেখছেন নির্বাচন কমিশন সেই বিষয়টি আমাদের আমার পক্ষ থেকে প্রশ্ন করা হয়েছিল এবং নির্বাচন কমিশন সচিব জাহাঙ্গীর আলম জানিয়েছেন এটা কমিশনের সিদ্ধান্ত যেহেতু মানে গেল সপ্তাহের বৃহস্পতিবার আসলে নবম যে কমিশনের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল প্রধান নির্বাচন কমিশনের কাজে হাওয়াল আওয়ালের নেতৃত্বে সেই কমিশনের সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে সাতাইশ ডিসেম্বর কিন্তু রংপুর সিটি কর্পোরেশনের ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে এবং একযোগে আজ মানে আরও পাঁচটি পৌরসভা সহ আটচল্লিশটি ইউনিয়নের ভোট গ্রহণ সম্পন্ন করা হবে তবে সেক্ষেত্রে আসলে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হবে কিনা তৃণমূল পর্যায়ে সেই বিষয়টি নিয়ে আসলে কমিশনের 
আগামী যে সভা আছে সেই সভায় আসলে জানানো হবে আর যেহেতু মানে আরেকটা বিষয় একটু জানিয়ে রাখতে চাই যেহেতু কমিশন যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে আসলে এই নির্বাচনটি অনলাইন মনিটরিং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অবাস সূচক নিরপেক্ষ করতে চায় সেটি কিন্তু সাব জানিয়েছেন কমিশনের পক্ষ থেকে সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সচিব মানে জাহাঙ্গীর আলম তো ফারানা এটাই ছিল আমার কাছে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় থেকে সর্বশেষ তথ্য পরবর্তী সংবাদে আমরা আবার পূর্ণ পরিপূর্ণভাবে জানাতে পারব যে আসলে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে কী ধরনের তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে এবং আগামীতে তাদের कर्मकर्ता के हत्या और गुम कर तत्कालीन सामरिक शासक जियाउर रहमान मरणोत्तर विचार दावी जान निहत स्वरा द्रुत ए विषय उद्योग नीते सरकार आहवान जाना तरा दोपुर मुक्तिजोधा सैनिक हत्या दिवस उपलक्षे केंद्रीय शहीद मीनार आयोजित प्रतिबाद सभाय एम दावी जाना निहत मुक्तिजोधा परिवार और स्वरा स्वराष्ट्रमंत्री बनें सिपाही विप्लब नामे कूकर सामरिक कर्मकर्ता हत्या कर निहत सदस्य विचार देखे जो पार्बान मानहान अभिजोगे ढाका और नरइल दायर हवा दुई मामल चेयरपार्सन खालदा जिया जमीन मेयद बाड़िए हाईकोर्ट विचार शेष ना हवा पर जमीन मेयद बाढ़ाना हो विचारपति मुस्तफा जमान इसलम और विचारपति मोहम्मद अमिन इसलम हाईकोर्ट बेच ए आदेश दें खालेदार आईनजीवी बारिस्टर कैसर कमाल विषय निश्चित कर বিএনপির মহাসচিব মির্জ ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন হারিয়ে যাওয়া গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে ঐক্যবদ্ধ লড়াই করছে বিএনপি সকালে সাত নভেম্বর উপলক্ষে দলের প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা ও ফাতিয়া পাঠ শেষে তিনি একথা বলেন মির্জ ফখরুল বলেন খালেদা জিয়াকে মুক্ত করার সংগ্রাম চলছে এ লড়াইকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যাবার শপথ নিয়েছে বিএনপি গণতন্ত্রকে ফিরে পাওয়া ভোটের অধিকার ফিরে পাওয়া আমার বেঁচে থাকার অধিকারকে ফিরে পাওয়া प्रतारक चक्र मूल टार्गेट प्रवसी विभिन्न देश बसबाद प्रवसी हैक कर चक्री कौशले आनुमानिक पंचाश लाख टाक हाथिए नहीं शिक्षागत योग्यता ना थे हैकार ग्रुप प्रशिक्षण नहीं चल रही अभिनव यह प्रतारणा ग्रेफ्तारकृत जवानबंदी भित मूल होत ग्रेफ्तारे अभिजान चलते महानगर गोयंदा प्रधान अनेक मानुष के तरा रकम हैरानी कर तरह बीन नम्बर ओटी टोन नम्बर नहीं तरह से बहु टाइम प्राय पंचाश लक्षर अदिक टन्धान पे हमारे कमप्लेन इस क्षति कर तर मूल उद्देश्य हे प्रवसी के तरा प्रथम टार्गेट करें अर्थात प्रवसीदा विशेषकर आपनर मिडिल इस्टे विभिन्न एलिक मैं इमु टाइप व्यवहार है बीस से ह्वाट्सप क्च करें इमुटा आईडी प्रजुक्ति सहायता तो हैकिंग हैकिंग तरह निकट आत्मयन सेजे विक्टिम निकट दिए कौशल टाक आदाय कर সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর উপজেলা কাইমপুর ইউনিয়নে যাতায়াতের একমাত্র সড়কের বেহাল দশা ছয় কিলোমিটার এলাকা পরিণত হয়েছে খানা খন্দ আর মরণ ফাঁদে এতে ভোগান্তিতে দশ গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ যদিও সড়কটি দ্রুত সংস্কারে আশ্বাস দিয়েছে সংশ্লিষ্টরা প্রতিনিধি জাকারিয়া মাহমুদের রিপোর্ট জানাচ্ছেন শামস তাবরিজ উচ্ছ্বাস সিরাজগঞ্জের শাহাদাতপুর উপজেলার কায়েমপুর ইউনিয়ন পরিষদ হতে কাশীনাথপুর বাজার হয়ে পৌর সদরের বেসিক বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত ছয় কিলোমিটার সড়কটি ভরে গেছে খানাখন্দে পাকা সড়কটির বেহাল দশা দেখার যেন কেউ নেই 
রাস্তাটির অধিকাংশ জায়গায় পিচ ইটের সুরকি উঠে গিয়ে সৃষ্টি হয়েছে বড় বড় গর্তের এতে দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন দশ গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ কয়েকটা গ্রামের মানুষ প্রতিদিন শাহজাদপুর যায় শাহজাদপুর যাওয়ার পথে যে কষ্ট হয় তার অবর্ণনীয় কষ্ট এরকম দুরবস্থার মধ্যে আমাদের একের সবার কষ্টের কোনো শেষই নাই রাস্তাটা দুরবস্থা হওয়ার কারণে আমাদের চলাচলে বিঘ্ন এবং প্রায় আমাদের স্কুলে যাইতে আসতে লেট হয় স্থানীয়দের অভিযোগ প্রায় ছোট বড় দুর্ঘটনা ঘটলেও তা সংস্কারে কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে না সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রতিদিন দুই একটা করে গাড়ি নিচে পড়ে যায় যে সাইকেল চলাইতে আসছে অনেক সময় দেখা যায় পড়ে গেছি মাঝে মাঝে আমাদের গাড়ি মেলামত করা লাগে এবং প্রচুর টাকা আমাদের দলে সঞ্জয় এলাকার মানুষের চলাচলের সুবিধার্থে অতি দ্রুত সড়কটি সংস্কার করার প্রয়োজন বলে মনে করছেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি আমাদের অর্থ এলাকার জনগণ ছাত্র ব্যবসায়ী সাধারণ জনতা এবং তাৎসলিক তাতে সুষ্ঠুভাবে চলাচল করতে পারে সড়কটি সংস্কার প্রস্তাব ঊর্ধ্বতন মহলে প্রেরণ করা হয়েছে খুব শীঘ্রই মেরামতের কাজ শুরু হবে বলে জানিয়েছে এলজিইডি কর্তৃপক্ষ অলরেডি প্রস্তাবনা পাঠিয়েছি হেড অফিসে আমাদের ফ্লাড ড্যামেজ প্রজেক্টের আওতায় আশা করা যাচ্ছে দ্রুত সময়ের মধ্যে কাজটি বাস্তবায়িত হয়ে যাবে দ্রুত সড়কটি সংস্কার করা হলে জনদুর্ভোগ থেকে মুক্তি মিলবে এলাকাবাসীর এমনটাই প্রত্যাশা সকলের শামস তাবরিদ উচ্ছাস মাই টিভি নিউজ ডেস্ক সিলেট নগরীতে ছুরিকাঘাতে বিএনপি নেতা আফম কামাল নিহত হয়েছেন রোববার রাত সোয়া আটটার দিকে আম্বরখানা বড়বাজার এলাকায় ব্যক্তিগত গাড়ি আটকে উপর ঝুপুরি ছুরিকাঘাত করে তাকে হত্যা করা হয় আফম কামাল সিলেট জেলা বিএনপির সাবেক স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ও সিলেট ল কলেজে জিএস ছিলেন সিলেট মহানগর পুলিশ জানিয়েছেন ব্যবসায়িক দ্বন্দ্বের জেরে এ হত্যাকাণ্ড ঘটে থাকতে পারে জড়িতদের শনাক্তের চেষ্টা চলছে ইতোমধ্যে এলাকার সিসিটিভির ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে মরদেহ এম এজি স্পানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মর্গে রয়েছে আন্তর্জাতিক সংবাদ হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন পাকিস্তান পিটিআই চেয়ারম্যান ও দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান দেশটির স্থানীয় সময় বিকেল লাহোরের শকত খানম হাসপাতাল থেকে তাকে ছাড়পত্র দেয়া হয় হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে কড়া নিরাপত্তা বলয়ের মাধ্যমে জামান পার্কে তার নিচে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় ইমরান বাড়ি ফেরার আগে তার ওপর হামলার বিষয়ে মন্তব্য করেন পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট প্রধান মাওলানা ফজলুর রহমান রোববার এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি পিটিআই প্রধানের ওপর হামলার বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে বলেন এটি আসলে একটি অভিনয় এদিকে আগামীকাল থেকে আবার লং মার্চ শুরুর ঘোষণা দিয়েছে পিটিআই যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আগামী মঙ্গলবার এ নির্বাচনকে ঘিরে বিরাজ করছে চরম উত্তেজনা আর উৎকণ্ঠা নির্বাচনের দিন ব্যাপক সহিংসতার আশঙ্কায় সারা দেশে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে সর্বোচ্চ সতর্কতায় থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আঠাশ অক্টোবর স্পিকার ন্যান্সি পেলোসির স্বামীর ওপর সন্ত্রাসী হামলার পর পুলিশ সহ সকল গোয়েন্দা বাহিনীর কাছে সরকারের রেড অ্যালার্ট নোটিশ পাঠানো হয় এ বার্তায় সারা দেশে সহিংসতার ঘটনা মোকাবেলা আগাম প্রস্তুতি এবং সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন চার বছরের জন্য দু বছর পর অনুষ্ঠিত হয় মধ্যবর্তী নির্বাচন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান ও সংসদীয় ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অংশ এই মধ্যবর্তী নির্বাচন মূলত ক্ষমতা ধরে রাখা আর জনপ্রিয়তা যাচাইয়ের অংশ যাত্রীবাহী একটি বিমান আফ্রিকার দেশ তানজানিয়ার বাক বাকুবা শহরে বিমানবন্দরে অবতরণের সময় বিধ্বস্ত হয়ে ভিক্টোরিয়া হ্রদে পড়ে যায় এতে এখন পর্যন্ত উনিশ আরোহীর মৃত্যু হয়েছে বেসরকারি প্রিসিশন এয়ারের ফ্লাইটটি তানজানিয়ার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর পুকো বার আকাশে বৈরী আবহাওয়ার কারণে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ফ্লাইটটি তানজানিয়ার বাণিজ্যিক রাজধানী দারুসালামে অবতরণ করার কথা ছিল বিদ্রোহী অধ্যুষিত ইদলিপ শহরে সরকারি বাহিনীর অভিযানে ছয় জনের মৃত্যু হয়েছে এ হামলায় গুরুতর আহত হয় আরও পঁচিশ জন মানবাধিকার বিষয়ক সংগঠন সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস এর পক্ষ থেকে এ তথ্য জানানো হয় তাদের দাবি মারাম আশ্রয় কেন্দ্রই ছিল এ হামলার মূল লক্ষ্য সেখানে চার দফা বিমান অভিযান চালায় সিরীয় সরকারের অন্যতম মিত্র রাশিয়া কমপক্ষে তিরিশটি রকেট ছোড়া হয় পাল্টা জবাবে সারাকেব এবং আল খাব এলাকার সরকারি দফতরগুলোতে গোলা বর্ষণ করে বিদ্রোহীরা অশোক এবার খেলা সংবাদ
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে মিশন শেষে অস্ট্রেলিয়া থেকে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল সোমবার অস্ট্রেলিয়া স্থানীয় সময় সকাল 10:30 টায় সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সে করে অস্ট্রেলিয়া ছাড়ে বাংলাদেশ দলের সাথে আসছেন না সাকিব মিরাজ ও সোহান সাকিব চলে গেছেন যুক্তরাষ্ট্রে পরিবারের কাছে আর মিরাজ সোহান থেকে গেছেন অস্ট্রেলিয়াতেই পরিবারের সাথে ছুটি কাটিয়ে ফিরবেন তারা বাংলাদেশ সময় রাত 10:30 টায় ঢাকা পৌঁছানোর কথা রয়েছে বাংলাদেশের অস্ট্রেলিয়া ছাড়ার আগে টিম ডিরেক্টর খালেদ মাহমুদ সুজন জানিয়েছে বিশ্বকাপটা ভালোই গেছে আর বিতর্কিত সিদ্ধান্ত নিয়ে এখন কথা বলে কোনো লাভ নেই সামনের দিকে এগোতে চায় বাংলাদেশ ক্রিকেট খেলায় ভুল ডিসিশন এটা তো নতুন কিছু না ভুল ডিসিশন হয় বাট আমাদের সাথে একটু বেশি হয় এখন আমরা যেটা বেশি করতে পারি আমরা হয়তো বাবা মাঠে আম্পায়ার সে ডিসকাস করতে পারি এটা বেশি না বাট একবার আম্পায়ার যখন ডিসিশন দিয়ে দেয় এটার উপর একটা হস্তক্ষেপ করার কিছু নেই আর এটা পরে কমপ্লেন করে যে ম্যাচ তো ফিরে আসবে না সেটা তো চলেই গেছে সংবাদ শেষ করব সবচাইতে ক্ষুদ্র টেলিভিশনের খবর দিয়ে বিশ্বজুড়ে ইলেকট্রনিক ডিভাইসের স্ক্রিন বড় হওয়ার এ সময় সবচেয়ে ছোট স্ক্রিনে টেলিভিশন বানিয়েছে একটি প্রতিষ্ঠান টাইনি টিভির দুটি নতুন প্রোটোটাইপ বাজারে এসেছে এরই মধ্যে এই টিভির স্ক্রিনের আকার ডাক টিকিটের মতো হলেও টিভিগুলো দিব্যি সাধারণ টিভির মতোই কাজ করবে জুবায়ের রহমানের রিপোর্ট যত দিন যাচ্ছে বিশ্বজুড়ে ইলেকট্রনিক ডিভাইসগুলোর স্ক্রিন বড় হচ্ছে কিন্তু বিশ্বের সবচেয়ে ছোট টেলিভিশন তৈরি করে উল্টো পথে হাঁটার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইলেকট্রনিক্স কোম্পানি টাইনি সার্কিটস ডাক টিকিটের আকারের এই টিভি স্ক্রিনের আকার মাত্র শূন্য দশমিক ছয় ইঞ্চি আর টাইনি টিভি দুইয়ের স্ক্রিনের আকার এক ইঞ্চি মাত্র প্রতিবার ফুল চার্জে এক ঘন্টা করে প্লেব্যাক টাইম পাওয়া যাবে বলে জানিয়েছে কোম্পানিটি ভলিউম আর চ্যানেল বদলাতে হবে ছোট ঘূর্ণায়মান নব দিয়ে ইউএসবি কেবলের মাধ্যমে কম্পিউটারের সাথে সংযুক্ত করা যাবে টিভিটি দুটি টিভিতেই আট গিগাবাইট মাইক্রো এসডি কার্ড ইনস্টল করা থাকছে যেখানে দশ থেকে চল্লিশ ঘন্টার মতো ফুটেজ সেভ করে রাখা যাবে টাইনি টিভি দুই এর রং কালো এবং ধূষণ মিশ্রণ টাইনি টিভি মিনির কালো কিক স্টার্টারে টিভি দুটির দাম উনপঞ্চাশ ডলার স্বচ্ছ সংস্করণ পড়বে উনষাট ডলার আর ইনফ্রারেড রিমোটের দাম ধরা হয়েছে দশ ডলার টাইনি সার্কিটসের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেসিডেন্ট কেন বার্নসের তৈরি টিভি দুটি দুই সালে টাইনি ডুইনো প্রজেক্ট নামের ক্ষুদ্রাকার কম্পিউটার প্রসেসর তৈরি কোম্পানিটির প্রথম কাজ জুবাই রহমান মাই টিভি নিউজ ডেস্ক সংবাদের শেষ প্রান্তে আমরা যাবার আগে আরও একবার জানিয়ে দিচ্ছি শিরোনামগুলো যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি আরও গতিশীল করতে চায় সরকার বললেন প্রধানমন্ত্রী পঁচিশ জেলা একষট্টি সেতু উদ্বোধন রংপুর সিটি নির্বাচন সাতাশ ডিসেম্বর ভোট হবে ইভিএম এ সকল কেন্দ্রে থাকবে সিসি ক্যামেরা পূর্ণাঙ্গ তফসিল ঘোষণা দেড় হাজার সামরিক কর্মকর্তাকে হত্যা ও গুম করা জিয়াউর রহমানের মরণোত্তর বিচার দাবি স্বজনদের মুক্তিযোদ্ধা হত্যাকারীদের বিচার হবে বললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মানহানি দুই মামলায় বিএনপি চেয়ারপারসন খালদা জিয়ার জামিনের মেয়াদ বাড়ালেন হাইকোর্ট মুক্ত করার সংগ্রাম চলছে বললেন মিজো ফখরুল ইমো অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে ছয় প্রতারক গ্রেফতার চক্রের মূল হোতাদের গ্রেফতারে মাঠে পুলিশ এই ছিল আমাদের এখনকার আয়োজন এছাড়া মাই টিভির সংবাদ দেখতে ভিজিট করি ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বিডি নিউজ এছাড়া মাই টিভির অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করি ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা ফেসবুক স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা আমাদের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার সংবাদ এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ